प्रिय शिक्षार्थीबृंद सम्मानित सूदी सम्मानित अभिभावकवृंद जरा देखें और सुन सबाई के पक्ष के आंतरिक शुभेच्छा जाना कूमिल्ला मडार्न हाईस्कुलर अनल भित्तिक शिक्षा कार्यक्रम अपन स्वागत जाना प्रिय शिक्षार्थीबृंद आशा करी तुम्हारा भलो आश सुस्थ आरे आमरा सामाजिक दूरत बजाय रेखे स्वास्थ्य विधि मे चल बराबर मतई क्लस धन्यवाद दीते चाहिए विद्यालय सूजोग्य प्रधान शिक्षक जनब ए के एम आखर हसन सर एवं सहकारी दुई प्रधान शिक्षक बन के प्रिय शिक्षार्थीबृंद पूर्ववर्ती क्लस आलोचना कर धातु नहीं तुम्हारा जान क्रियापदे साधारण दो अंश था एक हे धातु और एक हे क्रिया विभक्ति तो धातु सम्पर्के तुम्हारे विस्तारित आलोचना करार चेषा करी आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारा कमेंट बक्स में अनेक प्रश्न करेटार जथाथ आन्सार देर चेषा कर आलोचना करब क्रिया विभक्ति क्रिया विभक्ति साधु और चलित ये अध्याय तुम्हारा तुम्हारे साधारण अनेक कठिन मन है अनेक शिक्षार्थी ए अध्याय एवयड कर चले तो आशा करब ये क्लसटी करार पर तुम्हारा तुम्हारे का विषय जो को प्रश्न था तुम्हारा करते पर अध्याय भलोभ बोझार आगे तुम्हारे तीन अध्याय भलोभ बुझते है एक नम्बर हे पथ प्रकरण अध्याय सर्वनाम पुरुष ए अंशटी तर परवर्ती कल नाम एक अध्याय आटी तर परवर्ती आधु और चलित रूपर पार्थक्य ए अंशटी ए तीन टी अंश जदि ना जान क्रिया विभक्ति सम्पर् तुम्हारा विस्तारित धारणा लाभ करते व्यर्थ है आशा करब तुम्हारा तुम्हारे पाठ्य बी थी ए तीन टी अंश एक देखे ने आजकल क्लस जो तुम्हारा मनोज दिए करो तुम्हारा बुझते पर क्रियापद और तर प्रकार भेद सम्पर् क्रियाार कल और तर प्रकार भेद सर्वनमे पुरुष पुरुष भेदे पार्थक्य क्रिया विभक्त रूप भेदे पार्थक्य आलोचना करब धातुर प्रयोजक रूप नहीं आलोचना करब असम्पूर्ण धातु सम्पर्क जानते पर धातु गण एवं धातु गण देखे धातु आईडेंटिफाई करार जो कौशल से शिखते पर धातुर चलित रूप सम्पर्क जानते पर कि अनुशीलन तुम्हारे देव तुम्हारा अनुशील माध्यम ये अध्याय भलोभ बुझते पर तो प्रिय शिक्षार्थीबृंद कथा ना बारे हमें क्लसर मध्य चले जा तुम्हारा बोर्डर मध्य कई उदाहरण देखते जमन धर अनिका जाए तुम्हें जाओ तारा जा जाने पांच टी उदाहरण मध्य एक मात्र अनेकगुल क्रियापद देखते तुम्हारा जान क्रियापद छाड़ा वाक्य गठित होते तो सबगल क्रियापदर मूल धातु क्यों जा भलोभ खेल करो मूल धातु क्यों जा जायर साथे जो अंतस्थियों जुक्त करब तक ये एक समापिका क्रिया गठन कर आर जायर साथ जो हमें इ जुक्त करब तक ये एक समापिका क्रिया गठन कर अथवा तरह जो ओ जुक्त करी तक ये समापिका क्रिया जुक्त करर्थात हमें क्रिया विभक्त संज्ञा हमें बोलते परि जे धातुर पर जे सकल वर्ण वर्ण समष्टि जुक्त हुए समापिका क्रिया गठन कर क्रिया विभक्ति बला है से सकल वर्ण वर्ण समष्टि नहीं आज के विस्तारित आलोचना करार चेषा करब तब तुम्हारा तुम्हारे बेर प्रथम अध्याय साधु और चलित अंशर मध्य जे पार्थक्य देखते पेस से देखे जो क्रियापदे सम्पूर्ण रूप व्यवहित है साधु भाषा एवं क्रियापदे संक्षिप्त रूपट व्यवहित है चलित भाषा तर परवर्ती पुरुष मध्य जो चले जा पुरुष मध्य आज तीन धरण पुरुष एक हे उत्तम पुरुष दो नम्बर आज मध्यम पुरुष तीन नम्बर हो नाम पुरुष ए तीन टी पुरुष भेदे साधारण क्रियार रूप चेन्ज हो जाए क्यों देखो अनिका एक नाम पुरुष नाम पुरुषर सबसे जय हो उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष आर जय हो तुम्हारा क्रियापदर रूप मध्य को पार्थक्य देखते कि देखा जा स्पष्ट तो एखे जाय जायर मध्य पार्थक्य रही है तपर तुम्हें तुम्हें हे मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष मध्य क्योंकि क्रियापदर पार्थक्य देखा जा आर नाम पुरुष मध्य जो बहुवचन मध्य हमें ये पार्थक्य देखते आर नाम पुरुष जे एक बचन रूप से रूपर मध्य हमें पार्थक्य देखते हमें कि शिखते पर देखा जा क्रियापदर रूपटा पुरुष बेदे परिवर्तित हो जाए सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद क्लसर ए पर्यायी आलोचना करब कल बेदे क्या भाव क्रियाार 
ক্রিয়া বিভক্তির রূপের পরিবর্তনটা ঘটে যায় আমি বোর্ডের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ লিখব এবং উদাহরণ মাধ্যমে তোমাদের কালভেদে কিভাবে ক্রিয়ার বিভক্তির পার্থক্য হয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব তোমরা আগে জানো যে কাল হচ্ছে ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কেই সাধারণত কাল বলা হয় কাল সাধারণত তিন প্রকার একটা হচ্ছে অতীতকাল বর্তমান কাল তারপর হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল এই অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালেরও বিভিন্ন রূপ রয়েছে সাধারণ বর্তমান নীতিবৃত্ত বর্তমান তার পরবর্তী হচ্ছে পুরোগঠিত বর্তমান এসব পার্ট এইসব রূপভেদও আমি আমি ভেঙে ভেঙে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করব বোর্ডের মধ্যে আমি কয়েকটি উদাহরণ লিখছি দেখো কিভাবে কালের কালভেদে ক্রিয়ার বিভক্তির রূপটা এবং ক্রিয়ার রূপটা পরিবর্তিত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কালভেদে ক্রিয়ার ক্রিয়া বিভক্তির রূপের যে পার্থক্যটা হয় সেটার জন্য আমি কতগুলো উদাহরণ লিখেছি একটি মাত্র ধাতু দিয়ে এবং একই ধাতুর মাধ্যমে ক্রিয়াপদ গঠন করে বিভিন্ন কালের মধ্যে ক্রিয়ার রূপের যে পার্থক্যটা হচ্ছে সেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব দেখো তোমরা জানো যে বর্তমান কালের সাধারণত চারটি রূপ রয়েছে একটি হচ্ছে সাধারণ বর্তমান আর নিত্যবিত্ত বর্তমান তার পরবর্তীতে আছে ঘটমান বর্তমান পুরাগঠিত বর্তমান দেখো সাধারণ বর্তমানে সীমা গান করে এখানে সাধুতেও করে চলিতে তো করে তার পরবর্তীতে দেখো সীমা আমি এখানে একটা পুরুষ নিয়েছি নাম পুরুষ তো তোমরা সেটা ইচ্ছা করলে উত্তম পুরুষ দিয়েও করতে পারো অথবা মধ্যম পুরুষ দিয়েও করতে পারো সেক্ষেত্রে আবার ক্রিয়ার রূপগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাবে আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমি পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব সাধারণত ক্রিয়া বিভক্তি সাধু চলিত এ অধ্যায়টি যদি সম্পূর্ণরূপে বুঝাতে চাই তাহলে তিনটা ক্লাস দরকার হয় আমি এক ক্লাসে কতটুকু বুঝাতে পারবো তোমাদেরকে আমি ঠিক বলতে পারছি না তো তোমরা যদি কোনো জায়গায় যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে প্রশ্ন করবে অবশ্যই তো দেখো এখানে এখানে আমি নাম পুরুষের সাথে একটি কর ধাতুর সাথে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করে কিভাবে কালের রূপটা কাল চেঞ্জ কাল কাল ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির যে পার্থক্যটা হচ্ছে সেটা আমি দেখিয়ে দেব দেখো সীমা গান করে এখানে সাধারণ বর্তমানে করে এবং করের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তারপর আমি যদি সাধারণ ঘটমান বর্তমানের মধ্যে চলে যায় যে সীমা গান করতেছে যে তোমরা সংজ্ঞায় জানো যে সাধারণত বর্তমানকালে কোনো কাজ চলতে থাকলে তাকে কি বলা হয় ঘট সেখানে ঘটমান বর্তমানকাল হয়েছে বলে মনে করা হয় তো এখানে সীমা গান করতেছে মানে সে একটা কোনো একটা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে সাধু রূপটা হচ্ছে করিতেছে এবং চলিত রূপটা হচ্ছে করছে তার পরবর্তীতে দেখো পুরা পুরাগঠিত বর্তমান রূপের মধ্যে সীমা গান করি আছে সাধু রূপটা করি আছে এবং চলিত রূপটা হচ্ছে কি করেছে তোমরা কালের সঙ্গে যেন যে কাজটা কিছুক্ষণ পূর্বে শেষ হয়েছে যার ফলটা এখনও বর্তমান তাকে কি পুরাগঠিত বর্তমান কাল বলা হয় তো এখানে সীমা গান করি আছে মানে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে গানটা করেছে কিন্তু এখনও তার ফলটা শেষ হয় নাই তো সাধু রূপটা হচ্ছে করি আছে এবং চলিত রূপটা হচ্ছে করেছে তার পরবর্তী দেখো সীমা গান করুক এটা হচ্ছে অনুজ্ঞা বর্তমান কালের অনুজ্ঞা সূচক তোমরা বর্তমানকালের অনুজ্ঞা নামে একটি অধ্যায় আছে সেটি পড়েছ বাংলা অনুজ্ঞা সেখানে সাধারণত যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোনো কিছু আদেশ নিষেধ বা প্রার্থনা অভিশাপ ইত্যাদি যদি বোঝায় সে সেখানে অনুজ্ঞা আছে বলে মনে করা হয় সীমা গান করুক তোমার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে এখানে তার মানে এটি একটি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য এখানে অনুজ্ঞা রূপটা হচ্ছে করুক এবং করুক কোনো পার্থক্য নেই সাধু এবং চলিত রূপভেদে কোনো পার্থক্য নেই আমি একই সাথে কালভেদে পার্থক্য এবং সাধু এবং চলিত রূপভেদে পার্থক্যটা পড়াচ্ছি তার পরবর্তীতে দেখো সীমা গান করিল আমি যদি নৃত্যবৃত্ত বা সাধারণ অতি অতীতের মধ্যে যদি চলে যাই অতীতের রূপটা হচ্ছে করিল মানে সেই কাজটা পূর্বে করেছে এবং সীমা গান করল এটা হচ্ছে চলিত রূপ তার পরবর্তীতে সীমা গান করিত এটা হচ্ছে নৃত্যবৃত্ত অতীতকাল তার পরবর্তীতে সীমা গান করিতেছিল অর্থাৎ অতীতকালে যদি কোনো কাজ যদি চলতে থাকে বোঝায় সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে হয় ঘটমান অতীতকাল এই ঘটমান অতীতকালে সাধু রূপটা হচ্ছে করিতেছিল এবং চলিত রূপটা হচ্ছে করছিল পরবর্তীতে দেখো সীমা গান করিয়াছিল করেছিল তার মানে সাধু এবং চলিত রূপের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে এই সাধু অংশগুলোর মধ্যে ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণ রূপটা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং চলিত রূপটার মধ্যে কি সংক্ষিপ্ত রূপটা ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে মূল ধাতু হচ্ছে কর এর সাথে এ যুক্ত হয়েছে করে হয়ে গেছে বা ইতেসে যুক্ত হয়েছে 
করিতেছে হয়ে গেছে এছে ছে যুক্ত হয়েছে করছে হয়ে গেছে বা ইয়া ছে যুক্ত হয়েছে এখানে এছে যুক্ত হচ্ছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে কাল ভেদে ক্রিয়ার রূপের যেরকম পরিবর্তন হয়ে যায় তেমনি ক্রিয়া বিভক্তিরও চেঞ্জ হয়ে যায় পূর্ববর্তী অংশের মধ্যে আমি শিখিয়েছিলাম পুরুষ ভেদে কীভাবে পরিবর্তনটা হয় এখন আমি শুধুমাত্র কাল ভেদে এবং সাধু চলিত রূপ ভেদে কীভাবে পার্থক্য হয় সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি মূলত সাধু আর চলিত রূপ একই আগে সাধু ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণ রূপ ব্যবহার হতো এখন চলিত ভাষা বা প্রমিত বাংলায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপটা ব্যবহার হচ্ছে আশা করি তোমরা পুরুষ ভেদে পার্থক্য কাল ভেদে পার্থক্য এবং সাধু ও চলিত রূপ ভেদে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছ এর পরবর্তী অংশে আমি চলে যাব আমি ক্লাসের এ পর্যায়ে আলোচনা করব ধাতুর গণ নিয়ে তোমরা এ কথা জেনে থাকবে যে ধাতুর গণ মানে কি গণ শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রেণী অর্থাৎ বাংলায় যতগুলো ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় বাংলায় যতগুলো ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় সেটা হোক সংস্কৃত থেকে হোক বা তদ্ভব থেকে হোক সেটা অর্ধ তৎসম থেকে অথবা যে বিদেশি যে ক্রিয়াপদগুলো যে বিদেশি যে ধাতুগুলো আছে সেগুলো থেকে সৃষ্ট হোক সেই সকল ধাতুকে আমরা বিশটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি এই বিশটা শ্রেণীর মধ্যেই বাংলা ক্রিয়াপদের সবগুলো ক্রিয়াপদ পড়ে যাবে আমি এই ধাতুর গণ গণগুলো তোমাদের এখানে বিশটি যে গণ গণ আছে সেগুলো আমি বোর্ডের মধ্যে লিখব এবং প্রত্যেকটা গণ অনুযায়ী কি কি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হতে পারে কি কি ধাতু সৃষ্টি হতে পারে সে ধাতু সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ ধাতুর গণ বোঝার আগে তোমাদেরকে দুটি ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে একটি ধাতুর গণ যদি আমি বুঝতে চাই তাহলে এর বানানের দিকে অথবা অক্ষরের দিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এর স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের দিকে একটু নজর রাখতে হবে কোন স্বরবর্ণের পরে কোন ব্যঞ্জন বর্ণ আসছে কিংবা কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পরে কোন স্বরবর্ণ আসছে সেটা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে বানান বা অক্ষরের দিকে খেয়াল না করে তুমি কখনোই আদি গণ থেকে তুমি ধাতুগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবা না তো আমি দেখিয়ে দেব তোমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবা খুব সহজ একটা ব্যাপার এই জিনিসগুলাই ছাত্রছাত্রীরা ভয় পায় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো এখানে আমি বৃষ্টি ধাতুর যা আদি গণ সেগুলো লেখার চেষ্টা করেছি হ খা দি সু কর ক কাট গা লিক ওট লাফা নাহা ফিরা ঘোরা ধোয়া দৌড়া চটকা বিগড়া উল্টা ছোবলা ইচ্ছা করলে তোমরা এগুলো তোমরা বর্ণের ক্রম অনুযায়ী শিখতে পারো উট উল্ট উল্টা এভাবেও শুরু করতে পারো তো অনেক অনেকভাবে এটা মনে রাখার চেষ্টা করে তো শিক্ষার্থীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা এই বিশটা দাঁতের আধু গণ যদি তোমরা মুখস্থ করে ফেলো তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় আনসার করতে তোমাদের সহজ হবে আমি অনুশীলনের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয় আমি আমার ক্লাসের শেষাংশে একটি অনুশীলন নামে একটি অংশ রেখেছি অনুশীলন করার পরেও যদি তুমি না বুঝো তাহলে বুঝবো যে আসলে আমি কিছুই বোঝাতে পারিনি আর যদি মনে মনে করা হয় যে অনুশীলনের পরে তুমি সব কিছু সঠিকভাবে আনসার করতে পারছো অর্থাৎ তুমি আমার ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো দেখো হ দাঁতুর আদিগণের মধ্যে যে কি কী ধরনের দাঁতু পাই হ মানে হচ্ছে হওয়া ল মানে হচ্ছে লওয়া ঠিক আছে এ লওয়া ধাতু ল ধাতু থেকে আসছে কি লওয়া খা থেকে আসছে যা যার সাথে আমরা একটু আগে আমরা যে পুরুষ বেদে যে পার্থক্যটা করেছি আয় কখনো রশ্মি যুক্ত করেছি বা কখনো ও যুক্ত করেছি তারপর যা যায়ের সাথে আমরা ই যুক্ত করে যাই হয়েছে যার সাথে ছিল যুক্ত করে কি যাচ্ছিল হয়েছে তো দের সাথে হচ্ছে নি নি মানে হচ্ছে নেওয়া দি মানে হচ্ছে কি দেওয়া তো এই 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 যে ধাতুগুলোর মাধ্যমে কি ক্রিয়াপদ গঠিত হচ্ছে শুয়ের উদাহরণ হচ্ছে ছু বানানগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে প্রথমে একটা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তালব্যসও আছে এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ছ আছে তারপর নিচে আছে রসুকার এখানেও আছে রসুকার অর্থাৎ তুমি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ যদি খেয়াল রাখো এবং এটি কয় অক্ষরে গঠিত দেখো এটা পুরোটা কিন্তু এক অক্ষরে গঠিত এটাও কিন্তু এক অক্ষরে গঠিত এগুলো সবগুলো এক অক্ষরে গঠিত তার পরিবর্তিতে দেখো করের মধ্যে যদি আমি চলে যাই কয়ের মধ্যে প্রথমে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপরে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে হ লন্ত আকারে তো দেখো এখানে এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এখানেও একটি কি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি হলন্ত আকারে অর্থাৎ হচ্ছে কর আমি উচ্চারণ করলে ধর পাশাপাশি চলে আসে এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার কহ এটাও তো এক অক্ষর বিশিষ্ট কহ উচ্চারণ করে যদি আমি এটাও তো এক অক্ষর বিশিষ্ট কিন্তু এখানে হয়ের ক্ষেত্রে একটি আলাদা ব্যতিক্রম নিয়ম আছে হয়ের ক্ষেত্রে তোমার তুমি যেখানে হ দেখবা যে আমি এই জন্যই বলেছি যে ব্যঞ্জন বর্ণের দিকে একটু ভালো করে তাকাতে হবে তুমি যেখানেই হ দেখবা 
সেখানে তোমাকে কখ ধাতুটা নিতে হবে তুমি দেখবা যে ব্যঞ্জন বর্ণের পরে হ আছে কিনা তুমি দেখবা এখানে এখানেও ব্যঞ্জন বর্ণের পরে কিন্তু হ নেই এখানে কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণের পরে হ আছে অর্থাৎ স হচ্ছে ক ধাতুর আদি গণ এবং ধর হচ্ছে কর ধাতুর আদি গণ আচ্ছা তারপর দেখো কাট কাটের মধ্যে দেখো কি দেখতে পাই একটা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি আকার আছে অর্থাৎ একটি স্বরবর্ণ আছে একটি ব্যঞ্জন বর্ণের পরে এটি কি আছে এটি স্বরবর্ণ আছে এখানেও একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তার পরবর্তীতে একটা কি আছে একটি স্বরবর্ণ আছে এখানেও সেম যে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি আকার আছে কিন্তু তারপরে আছে হ আমি হয়ের ক্ষেত্রে একটি স্পেশাল রুলের কথা বলেছি যে হ যেখানে দেখবা সেখানে একটু আলাদাভাবে নজর দিতে হবে ধাতুগুলোর মধ্যে অবশ্যই হ থাকতে হবে তারপর লিক ধাতুর মধ্যে দেখো একটি প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণ ল আছে আমি একটা কথা তোমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসের মধ্যে বুঝিয়েছিলাম যে আগে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ তারপর হচ্ছে কি স্বরবর্ণের উচ্চারণ এক্ষেত্রে দেখো ল এর উচ্চারণ আগে তার পরবর্তীতে হচ্ছে কি স্বরবর্ণের উচ্চারণ একটা ব্যঞ্জন মনো তারপরে একটা স্বরবর্ণ তুমি এখানে দেখবা যে একটা ব্যঞ্জন মনো তার পরবর্তী একটা স্বরবর্ণ আছে স্বরবর্ণ কি আছে এখানে রসিকারটা আছে এখানে কিন্তু আকার নেই এখানেও কিন্তু আকার নেই পূর্ববর্তীগুলোর মধ্যে ছিল আকার এখানে আছে রসিকার তুমি এই স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের দিকে ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এবং এটি কয়েকক্ষর বিশিষ্ট এ পর্যন্ত যা পড়লাম সবই কিন্তু এক অক্ষর বিশিষ্ট পাচ্ছি তারপর দুই অক্ষর বিশিষ্ট একটা উদাহরণের মধ্যে চলে যাবো লাফা দেখো লয়ের সাথে একটি আকার যুক্ত আছে মানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি স্বরবর্ণ আছে তারপর একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি স্বরবর্ণ আছে এটার মধ্যে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ একটি স্বরবর্ণ একটি ব্যঞ্জন বর্ণ একটি স্বরবর্ণ আছে এখান থেকে প্রশ্ন হয় কীরকম দেখো এখান থেকে প্রশ্ন হবে যে ডাকা কোন ধাতুর আদি গণ ডাকা এখানে উদাহরণ অনেকগুলো থাকবে দি সু দৌড়া তারপর হচ্ছে লাফা তুমি দেখবে কোনটার সাথে বানানে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এখানে আমি ডাকার সাথে বানানে মিল খুঁজে পাচ্ছি লাফার কেন এখানে প্রথমে একটা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর একটা আকার আছে এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এখানে একটি আকার আছে তারপর আর একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে আর একটি আকার আছে একটি অর্থাৎ স্বরবর্ণ আছে তো তুমি দেখবা যে কোনটার মধ্যে স্বরবর্ণ আছে কোনটার মধ্যে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এভাবে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে খুব সহজেই ধাতুর আদি গণটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে আমি একটি বড় ধাতু নেই যেমন ধরো চটকা অথবা উল্টা এ দুটা ধাতু নিলাম আমি চটকার মধ্যে প্রথমে আছে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ তারপর একটি একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে হলন্ত আকারে চট তারপর একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর একটি স্বরবর্ণ আছে দেখো প্রথমে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে হলন্ত আকারে এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে একটি আকার আছে এখানেও দেখে একই রকম যে এখানে দন্তস আছে এখানে মহসন্ত আকারে একটি একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এখানে আরেকটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে আকার আছে তোমরা বানানে মিল খুঁজে পাও কিনা উল্টার মধ্যে দেখো উল্টার মধ্যে উল্টার চটকার মধ্যে তোমাদের ঝামেলা হতে পারে এই জন্যই আমি দুইটা দাঁত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি এখানে প্রথমে আছে রসুকার এখানে দেখবা যে কোনটার মধ্যে ব্যঞ্জন বর্ণ প্রথমে থাকুক কোনো প্রবলেম নাই এখানে রসুকার আছে কিনা এটা তুমি একটু দেখবা ভালোভাবে রসুকার আছে তারপর একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর আরেকটি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে আকার যুক্ত আছে কিনা উল্টার সাথে দুমরা মিলে দেখো দু দু বললে কিন্তু উ আসে আমার মুখ দিয়ে তাহলে এখানে উ এখানে দু মানে মিল মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তুমি অক্ষরের ক্ষেত্রে খুল মিল যদি খুঁজে পাও তবেই তুমি বুঝতে পারবে কোনটি কোন ধাতুর আদি গণ সবলার ক্ষেত্রে দেখি দেখো ওকার আছে প্রথমে প্রথমে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে প্রথমে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর ওকার আছে ওকার এখানেও আছে এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ এখানে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ আকার আছে তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে ধাতুর আদি গণ নির্ণয় করতে হয় আমি অনুশীলন অংশের মধ্যে এরকম একটা প্রশ্ন রাখবো এবং তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে তোমরা নিজেরাই দেখবা যে তোমরা এগুলো করতে পারতেছ তো ধাতুর গণ আলোচনার শেষে আমরা চলে যাব কিছু যে ধাতুর ক্রিয়ার রূপের মধ্যে যে চলিত রূপের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় যেমন ধরো অকারান্ত কিছু ধাতু আছে সেটা চলিত রূপে এসে কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় কিছু আকারান্ত ধাতু আছে তোমরা দেখো অকারান্ত ধাতু কোনগুলো হ এটা হচ্ছে অকারান্ত ধাতু অকারান্ত মানে কি অকারান্ত মানে হচ্ছে যে ধাতুর শেষে অকার আছে শেষে অন্ত মানে হচ্ছে শেষ আর অ মানে হচ্ছে কি শেষে অকার অকার থাকবে আর আকারান্ত কোনগুলা যে ধাতুর শেষে আকার আছে ই কারান্ত ধাতু কোনগুলা যে ধাতুর শেষে ই কারান্ত আছে ই আছে তো আকারান্ত ই কারান্ত ধাতুগুলো কীভাবে চলিত রূপে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায় এ রূপটা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তার পরবর্তীতে অসম্পূর্ণ ধাতু আলোচনা করব এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আমি আমার আজকের ক্লাস শেষ করে
ধরো কোনো আকার বা রশি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না অর্থাৎ এখানে অকারান্ত একটি ধাতুর প্রয়োগ আছে তো সেখানে সাধুর কোনো রূপ নাই এখানে কইতাম হয়ে গেছে কইতাম আমরা অশুদ্ধ বাংলায় অর্থাৎ আমাদের যে মুখের ভাষা সে মুখের ভাষা আমরা কিন্তু বলি কইতাম কইতাম মানে হচ্ছে কি বলা তো আকারান্তর মধ্যে খা এই খা ধাতুর মধ্যে সাধু রূপ পাচ্ছি খাইলেন আর এখানে যে রসিকার এবং আকার মিলে এখানে অবিশ্রুতি হয়েছে তোমরা ধ্বনির পরিবর্তন যদি অধ্যায়টা ভালোভাবে বুঝো সেখানে রূপরের রসিকার এবং আকার মিলে একারে পরিণত হচ্ছে অবিশ্রুতির মাধ্যমে এখানে খেলেন হয়ে গেছে তোমরা সাধু থেকে চলিত রূপটা ভালোভাবে খেয়াল করতে পারতেস তার পরবর্তী যাইলো যাইলো আগের মতো রসিকার এবং আকার মিলে অবিশ্রুতির মাধ্যমে গেল হয়ে গেছে গাহ গাহ মানে হচ্ছে গাওয়া মানে যে গান গাওয়া সাধারণত সেখানে গাই গাইয়াছিলাম হয়ে গেছে গিয়ে ছিলাম আসছে কিন্তু মূল ধাতু গাহ থেকে তারপর মূলসর ই বা ই কারান্ত দীর্ঘ ই কারান্ত সেখানে শেখ মূল ধাতুরা ছিল শিখ মূল ধাতুরা ছিল শিখ শিখের সাথে ও যুক্ত হয়ে এটা এটা আবার তোমাদের ওই কৃতপত্তয়ের গুণ এবং বৃদ্ধির নিয়মে রসিকারটা একারে গুণের নিয়মে একারে পরিণত হয়ে গেছে অর্থাৎ শেখ হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে উ কারান্ত উ কারান্ত মূল ধাতু হচ্ছে শুন শুন থেকে এ যুক্ত হয়ে এখানে শুনে হয়ে গেছে শুনে উটা আবার গুণের নিয়মে ও কারে পরিণত হয়েছে তোমরা কৃতপত্ত অধ্যায়ের গুণ এবং বৃদ্ধি নামে দুটি নিয়ম আছে সে নিয়ম দুটি একটু দেখে নিতে পারো তো তারপর এ কারান্ত এ কারান্তের মধ্যে মূল শব্দ ছিল ধাতু ছিল দে অথবা দি দি আর দে মূলত একই জিনিস তো দে থেকে দিয়েছিলাম হয়েছে সাধুর মধ্যে কোনো রূপ নাই এখানে দিয়েছিলাম এটা চলিত চলিত রূপের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তার ও কারান্তর মধ্যে ধুয়েছিল ধু মূল কারা কথা হচ্ছে ধো আ সমান সমান কি ধোয়া ঠিক আছে সেখান থেকে আসছে ধুয়েছিল এটা চলিত রূপ তারপর আমরা আলোচনা করব অসম্পূর্ণ ধাতু নিয়ে কিছু কিছু ধাতু আছে যে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেই ধাতুগুলো সম্পূর্ণ আবার কিছু কিছু ধাতু পাওয়া যায় যেগুলো অসম্পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধাতুর মতো আচরণ করে না এ ধরনের ধাতু আছে মোট পাঁচটা আমি বোর্ডের মধ্যে লিখে দিচ্ছি তোমরা এগুলা বাড়ির কাজ অবশ্যই ভালোভাবে করবে আমি যেভাবে পড়াচ্ছি সেভাবে নোট করলে আশা করি এ অধ্যায়ে কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বোর্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আমি পাঁচটি ধাতু লিখেছি আ আচ ন আ আচ ন বট থাক আ থেকে আইলো আমরা বলি যে পাপ যান আইলো মানে এসেছে আ আজ থেকে আছেন আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনি ভালো আছেন তারপর হইতে নহ নহ মানে হচ্ছে না বা ন তুমি সে ন তারপর বর্তী হচ্ছে বট কি আমরা বটে বা বটেন যে তিনি জ্ঞানী বটে উদাহরণ থাক থেকে পাচ্ছি আমরা থাকি আমি এখানে থাকব এই পাঁচটি অসম্পূর্ণ ধাতুর মাধ্যমে কিন্তু ক্রিয়াপদ ঘটিত হতে পারে এগুলো হচ্ছে গঠিত ক্রিয়াপদ অসম্পূর্ণ ধাতুর মাধ্যমে গঠিত ক্রিয়াপদ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ধাতু ক্রিয়া বিভক্তি সাধু ও চলিতর মধ্যে এই ছিল আমার আলোচনা তো আমরা এখন কিছু অনুশীলনী করব অনুশীলনীগুলা আমি তিনটা উদাহরণ লিখব এই তিনটা উদাহরণ যদি তোমরা পারো আশা বোঝা যাবে যে তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ তো আমি বোর্ডের মধ্যে চলে যাই তিনটি উদাহরণ লেখার চেষ্টা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বোর্ডের মধ্যে আমি তিনটি অনুশীলনী লেগেছি তোমরা যদি এগুলো আইনটিভে করতে পারো আশা করা যায় যে তোমরা এই ক্লাস তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ প্রশ্নটা একটু ভালোভাবে পড়তে হবে এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসলে প্রথমেই ভালোভাবে পড়তে হবে অনেকটা গোয়েন্দা সিরিজের মতো একটা একটা স্টেপ করে আঁকাতে হবে 
कर धातुर उत्तम पुरुष पूरा गठित अतीत चलित रूप एखे क्योंकि कैकटा कथा बोले एक हे कर धातु और एक उत्तम पुरुष और एक हे पूरा गठित अतीत और एक हे चलित रूप चार्ट विषय दिखे तुम्हें ख्याल रखते हैं एज विषय एक जटिल तुम्हें जो स्टेप बह स्टेप जो आगाओ तर को समय समस्या है ना कर धातु देखो प्रत्येक क्योंकि कर 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 दिए आसे अर्थात जो चार्ट चार्ट जो एक उत्तर है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष मान हमें करतम करब करी कर इत्यादि रूप होते तो प्रथम देखो जो करतम अर्थात उत्तम पुरुष करतम ताओ उत्तम पुरुष है करियाओ क उत्तम पुरुष है ताओ उत्तम पुरुष है अर्थात सबग उत्तम पुरुष आसे एखो बुझते हैं कि चार्टा थे जेको एक उत्तर होते पूरा घटित अतीत पूरा घटित अतीत बोलते जे जो कोल पूर्वे एक क्ज हो गए ठीक है ए रखम जो बोझा अर्थात एक घटनार पूर्व जो आओ एक क्या जो हो जाए एरक जो बोझा तक से पूरा घटित अतीतकाल तरह तो चलित रूप को एन करतम हे कि करतम नित्य वित्त अतीत एट बद करतम करतम एम हे चलित रूप ये होते क्योंकि ये करतम जेहतु नित्य वित्त अतीत एट बद करतम ये साधुरूप एट प्रथम बद साधुरूप दुटा तुम इच्छा कर ले बद दीते पर अर्थात ये दुटा जेहतु बद एट बद अर्थात उत्तर है कौनटा ये तुम्हारा कि सबा बुझते पेच कर तरपर देखो दु नम्बर मध्य प्रयोजक जा धातुर नित्य वित्त अतीत अतीतकाल अर्थात हमारे बर्तमानकाले जा सब शेष तर अतीतकाले साधुरूप को साधुरूप तर मानी चलित रूप जा सब बद देखो जेत हाँ अतीतकाल ठीक है गल गिया गिया साधुरूप एट बद तर जो एट बद तर प्रश्न हे जेत और गलुर मध्य हमारे एक समस्या हे प्रश्न आबार करी प्रयोजक जा दातुर नित्य वित्त अतीत नित्य वित्त अतीत मान हे जे क्षटा अतीतकाले प्राय करत क्यों नित्य वित्त अतीत बला हलो जी बोली जे रफिक स्कूले गल ये अतीतकाल साधारण अतीत है क्योंकि हमें जो बोली रफिक स्कूले जेत अर्थात से प्राय समय स्कूले जेत आगे क्षेत्र रेगुलर करत अर्थात एट हे कि नित्य वित्त अतीत तेल उत्तर है कौनटा जेत सब बुझते पे आशा करी तर परवर्ती देखो कौन गुच्छर सबगुलो धातु उठ धातुर आदिगण हमें धातुर आदिगण आसले तुम प्रथम बनाना दिखे ख्याल करवा बना एखे प्रथम रसुकार आपर एक टी व्यंजन बन हसंतकारे आटू भलोक खेल करो ये अपशनगुलर मध्य रसिकार एखे रसिकार आसे नाई तर मैं ये बद तर देखो दुमरा दुमरार मध्य रसुकार आसे एखे क्योंकि रसुकार आता सजा सजा रखते परि तरवर्ती एक व्यंजन बन आ हसंत आकार दोटुकू ठीक है तर पर क्योंकि और को व्यंजन बन एखे व्यंजन बन देखा जाने को व्यंजन बन नाई तर मैं ये बद एट बद एखे देखो एक भलोभ में सुन सुनर मध्य प्रथम एक व्यंजन बन थे उठर क्षेत्र में एक तुम्हारा बुझा जो प्रथम एक व्यंजन बन थे तपर रसुकार तपर एक टी व्यंजन बन हसंत आकार आर परवर्ती देखो प्रत्येक उदाहरण क्योंकि देखते हैं इन्हें एक व्यंजन बन रसुकार आकार आ तर एक व्यंजन ध्वनि आखने एक व्यंजन ध्वनि आखने एक रसुकार आटी आंजन ध्वनि हसंत आकार आटे सब दिक दिए मिलते से शुद्ध एट मिलते से तो धरे क्योंकि यहाँ दागिए देवना ये एक देखते हैं हाँ के देखो आकार आखने क्योंकि को आकार नहीं देखो रसुकार आट मिलल ये क्योंकि मिलसेना ये क्योंकि मिलसेना अर्थात सठिक उत्तर होता तुम्हारा एभवे जो प्रैक्टिस करो धरे धरे कय कयटा विषय प्रश्न मध्य आई विषयगुल तुम्हारा जो धारणा रखो तो खूब सहजे तुम्हारा आंसार करते हाँ ये अध्याय कठिन ठीक आंत तर मान ये नय मानुषर असाध्य किस नहीं तुम्हारे असाध्य किसू थकबेना विश्वास करी जदि को प्रश्न था तुम्हारा कमेंट बक्स प्रश्न करते पर आज आज के पर्यत ही तुम्हारा परवर्ती क्लस पर्त भलो देखो सुस्थ देखो सामाजिक दूरत और स्वास्थ्य विधि मेने चलो तुम्हारे परिवार के सबाई के सचेतन कर आशा एवं प्रत्याशा ये प्रत्यय व्यक्त करें क्लसटी शेष कर सबा के धन्यवाद असलकुम